ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ചിരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട ബിരിയാണി അതായത് എൻ്റെ തന്നെ രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് തുറ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ഇഷ്ട ഇഞ്ചി അഞ്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്ത് പച്ചമുളക് വെത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി ഇത് ബസ്മതി പുലാവ് റൈസാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് മുട്ട പൊട്ടിയാൽ നമ്മൾ തിള വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടി അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും ഇതിപ്പോൾ ക്രാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അത് പുഴുങ്ങി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ജാതി ജാതിക്ക പകുതി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും മസാലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ഗ്രാമ്പു സോറി ഏലക്കായ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് കളർ മാറുന്നത് വരെ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് സാധാരണ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല ഊറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറുപ്പച്ചപ്പ് അതായത് വഴനയില പിന്നെ നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട അതായത് ദാൽചിനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് അത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം രണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ് ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാലിൻ്റെ വീടിനവരാണെങ്കിൽ ഡാലിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മിക്സി ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നെയ്യ് ആയിരിക്കണം പച്ചമുളി അത് നമുക്ക് ഒരു കൂടെ പച്ചമുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ എത്ര ചോറിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി അത് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊരു തള വന്നതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് കംപ്ലീറ്റ് വെന്ത് ഇതാകുന്നത് വരെ അരി വേവിക്കാൻ പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ വേവ് കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുറത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടഞ്ഞു പോവും ചോറ് മിക്സ് മുട്ട മസാലേൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഉള്ളി വഴച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ബിസ്ത എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് നീളത്തിൽ ചെറുതായി എത്ര നേരിയതായി അരിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരിയതായി അരിയാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മുള ഇടക്കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈ അടിഭാഗം മാത്രം മൂത്തു പോവും നമ്മൾ മേൽഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറണം ഒരുപാട് കളർ മാറേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി കാണുന്ന ഈ ബിസ്തൻ്റെ ഉള്ളീൻ്റെ കളറിനേക്കാട്ട്
ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ബിരിയാണീൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരിക നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ ഡാൽഡയാണ് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണീൻ്റെ മണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കല്യാണ കല്യാണ വീട്ടിലെ ബിരിയാണിയാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് വേറെ ഹോട്ടലിലൊന്നും പോയാൽ കിട്ടില്ല കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ചെറിയ അത്യാവശ്യം ചെറിയ വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്നുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറമൊന്നും വരേണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല വിരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഈ പശു നെയ്യിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിയും സോ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് വാഴേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം നല്ല പ്രത്യേക മണമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവർ വായിച്ച ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാല കുറച്ച് ഒന്നിന് മസാലകളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇനി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള തക്കാളിയാണ് വലിപ്പം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുക്കാം തക്കാളി എടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തക്കാളി ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മസാല വെ വെന്ത് വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു തെളിവാണ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിന ഇലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞത് കുറച്ചൊന്ന് ചത്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നല്ലൊരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് കട്ട തൈര് അത് പക്ഷെ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൈര് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതായത് അത് തൈരും മസാലയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട പുഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മുട്ട തോട് കളഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണി വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ മുട്ടൊക്കെ ഓരോ കുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഓരോ കുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും മുട്ടയിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുട്ടക്കകത്തും തൈരും മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് ഒന്
ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും മസാലയും മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് മസാല അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിച്ചു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക മസാലക്കകത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയറായിട്ട് വെതറാം നമ്മളെ ചോറ് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വിട്ട് വിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തത് അതായത് ബിസ്ത എന്ന് പറയുക അത് കുറച്ചൊന്ന് ചെവതറുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും ഉണക്കമുന്തിരി കിസ്മിസും അതായത് ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മസാല വെതറുക കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് ഒരു ലെയറും കൂടെ ഇടുക മുട്ട മുട്ടയും ബാക്കി മസാലയും ഞാൻ മേലെ ഭാഗത്താണ് ഇടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും മുട്ട പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മേലെ തന്നെ ലെയറിലാണ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആളിൻ്റെ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുട്ടയും ചോറ് അരി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വലിയ പാത്രം ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ആവിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാത്രം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അരി കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും വറുത്തതും പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയിലേൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിസ്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമ്മൾ കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇളം മധുരമെല്ലാമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മസാലയും ചോറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ അടി അടിയിലൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ല നമ്മൾ ആവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേലെ ഭാഗത്തോളം വരണം ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെറിയ തീയിൽ ആവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേലെ ഭാഗത്തോട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് അങ്ങനെ നോക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കാം അത് കണ്ടില്ല അടിഭാഗത്തൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മസാല ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ മസാലേൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ട്രൈ ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാം മോശമായ രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നല്ലത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ബായ്